നമസ്കാരം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതായെന്നാണ് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം അറിയുന്നത് അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ കണക്കുകളിൽ വൻ ആശയക്കുഴപ്പവുമുണ്ട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ അറിയുന്നതിന് പോയ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച രണ്ട് പ്രധാന സൈറ്റുകളായിരുന്നു വേൾഡോ മീറ്ററും ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിന്റെ സർവകലാശാലയുടെ സൈറ്റും ഇന്ത്യയിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതേസമയം നിലവിൽ ഈ രണ്ട് സൈറ്റുകളും നൽകുന്ന കണക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലെയും സ്പെയിനിലെയും ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർക്കും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരം പേർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചു ാണ് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കണക്കിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതാണ് എന്നാൽ വേൾഡോ മീറ്ററിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും സ്പെയിനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കും ബ്രിട്ടനിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും ഇതാണ് ജനങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് അതേസമയം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ റൂപാലി റോയ് എന്നിവർ എപ്പിഡമോളജി ഇന്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം സെപ്റ്റംബർ മധ്യത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചാനൽ കേരള